ኢሳይያስ ምራፍ 66 ከቁጥር 1 እስከ 3 ያለውን ቃል አይተን እንጀምራለን እግዚአብሔር እንዲላል ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው የማርፍበት ስፍራ ምንድነው እነዚህን ሁሉ ጄ ሰርታለችና እነዚህ ሁሉ የእኔ ናቸውና ይላል እግዚአብሔር ነገር ግን ወደዚ ወደ ትሁት መንፈሱ ወደ ተሰበረ በቃሊ ወደም ይንቀጠቀጥ ሰው እመለከታለሁ ይልና በሬን የሚያርድልኝ ሰውን እንደሚገድል ነው ጠቦትንም የሚሰዋ የውሻን አንገት እንደሚሰብር ነው የእህልንም ቁርባን የሚያቀርብ የእርያን ደም እንደሚያቀርብ ነው እጣንንም የሚያጥን ጣውት እንደሚባርክ ነው ወደ ኋላንም መለስና ነገር ግን ወደዚህ ወደ ትሁት መንፈሱ ወደ ተሰበረ በቃሊም ወደም ይንቀጠቀጥ ሰው እመለከታለሁ ሐሳቡን ተከትላችሁ ሰምታችሁኛል ማለት ሰው ተሁት ሳይሆን ተህትና በውስጡ ሳይኖረው እነዚህ ነገሮች ቢያቀርብ እንግዲህ ማሰብ ይችላል በሬን የሚያርድልኝ ሰውን እንደሚገድል ነው ሰው ያለ ተህትና በሬን የሚያክል መስዋዕት ቢያቀርብ ማለት ነው ጠቦትንም የሚሰዋ የውሻን አንገት እንደሚሰብርልኝ ነው የእህልን ቁርባን የሚያቀርብ የእርያን ደም እንደሚያቀርብ ነው እጣንንም የሚያጥን ጣውትን እንደሚባርክ ነው ብሎ ጌታ እግዚአብሔር ለህዝቡ ሲናገር እና ያለ ዛሬ ባጭሩ እንድናይ የምፈልገው ዛሬና የሚቀጥለው ሳምንት ስለ ትህትና ነው አስተውለ እንድንመለከት በተለይ ይሄን ቃል سنሰማ አንድ አንድ ጊዜ ስለ ሰው ብለን እንዳንሰማው ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል በሄትም ይነገር ሁሉ ጊዜ ለራስ ብለን እንድንሰማ ያስፈልጋል ስለ ትህትና ስናስብ ብዙ ሰምተናል ስለ ትህትናም ደግሞ ብዙ ተምረናል ከመጽሐፍ ቅዱስም ይሁን ወይንም ደግሞ ከተለያዩ መጽሐፍት የተለያዩ ነገሮችን አግኝተን ይሆናል ትህትና ማለት እንደዚህ ነው ወይንም ደግሞ የራሳችንም አመለካከት ሊኖር ይችላል አይደለም ደያንዳንዱ ሰው ትህትና ማለት ምንድነው ወይም ትሁት ምንድነው ብለን ብንጠይቅ አይደለም የምንናገረው ነገር ይኖራል ያንን ምንናገረው ግን ወይ ከራሳችን ግምት ይሆናል ወይ ከመጽሐፍ ቅዱስ ያገኘኑ ነገር ይሆናል ወይንም ደግሞ ከተለያዩ መጽሐፍቶች የሰበሰብን ዕውቀት ሊሆን ይችላል ዕውቀት ላይ አልቁት ዕውቀት በራሳችን ከሰማንም ሆነ ካየኑ ካነበብ ከተረዳኑ ነገሮች የተነሳ ትህትና ማለት ይሄ ነው ማለት እንችላለን በጣም ቀላል ትሁት ማለት ይሄ ነው ትህትና ማለት ይሄ ነው ብለ እንደዚህ አይነት ነገር ለነናገር እንችላለን ስለ ትህትና በመናስብበት ጊዜ በመንማርበት ጊዜ ወይንም ደግሞ በመናነብበት ጊዜ እየተመራመረን ስለ ትህትና የምንሰበስበው ዕውቀት ካለ ለዕውቀት መሆን የለበትም ለዕውቀት አይደለም ትህትና የምንማረው ዕውቀትን ማግኘት አንድ ነገር ነው ግን በዚያ ደግሞ ህይወትን ማግኘት በጣም የተለያየ ነገር ነው ዕውቀትና ህይወት በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ሰው ለምሳሌ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ትልቅ ኖሌጅ ሊኖረው ይችላል አይደለም እንዴ መጽሐፍ ቅዱስን በጣም ሊያውቅ ይችላል የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ ሌላ ነገር ነው ያን ቃል ደግሞ ህይወት ማድረግና በዛ ቃል መሰረት ደግሞ በህይወት መኖር በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው እግዚአብሔርን ማወቅ የተለየ ነገር ነው ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ደግሞ የተለየ ነገር ነው ፐርሰናሊ እግዚአብሔርን አውቀዋለሁ ማለት በጣም የተለየ ነገር ነው ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ደግሞ የተለየ ነገር ነው ስለ እግዚአብሔር ቃል ማወቅና ያንን የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ ህይወት አድርጎ መኖር የተለያዩ ነገሮች ናቸው ነው ያልኩት ምክንያቱም በተለይ በተለይ በክርስቲና ህይወት ውስጥ ትህትና ትልቅ ትልቅ ስፍራ ቦታ አለው እኛ እንደምንናስበው አይደለም ምን ያህል ዕውቀት ነው ስለ ትህትና ያልኝ እኔ ማንንም ሰው ባሉት ማንንም ሰው ክርስቲያን ይሁን አይሁን ደፍሮ ሊናገር የማይችለው ነገር የትህትና ጉዳይ የተተናና እና የፍቅር ጉዳይ ሁላችንም በነናገር ስለ ተተና ቀድም እንዳልኩት የተሻለ ነገር መናገር እንችል ይሆናል ተተና ምንድነው ብር በጣም እኔ እዚህ ቆሜ ከመናገረው የበለጠ ሰው ስለ ተተና ሊናገር ይችላል ግን ትሁት ነኝ ወይ ወይንም ተተና አለኝ ወይ ብለን ራሳችንን ብንጠይቅ መልሳችን ምን ሊሆን እንደሚችል አላውቅም ትሁት ማለት ምን ማለት ነው ትሁት ማለት እንደዚህ 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 ነው ተተና ማለት ምን ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው አንተ ትሁት ነህ ወይ ብለን ብንጠይቅ ግን ያንን መመለስ በጣም ከባድ ነገር ነው አይደለም እንዴ ሰውም ደግሞ ስለ ትህትና ይናገራል ግን ራሱ እኔ ትሁት ነኝ ወይ የሚለውን ጥያቄ ግን ራሱ መጠየቅ አይችልም ወይንም አይፈልግም ምክንያቱም መልሱን ስለሚያገኘው ማለት ነው 
ማን ነው በድፍረት እኔ ትሁት ነኝ የሚል ከኛ ማል እኔ ትሁት ነኝ የሚል ከኛ ማል ዛሬ በመጀመሪያ ትህትና ምንድነው በሚለው ጥያቄን ጀመር ትህትና ምንድነው በሚለው ጥያቄን ጀመር ትህትና ማለት ወይም ትሁት መሆን ማለት ምን ማለት ነው ትሁት ትህትና የሚለው ነው ያነጻጽረንም እና ትህትና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከተጻፉት ከጸጋስ ጾታዎች አንዱ ነው አላነበባችሁ ትህትና የጸጋስ ጾታዎች ከተባሉት ውስጥ አንዱ ነው ትህትና የጸጋስ ጾታ አይደለም የትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ትህትና የጸጋስ ጾታ ነው ተብሎ አልተጻፈም እግዚአብሔር ለሰዎች የሚሰጠው የጸጋስ ጾታ አይደለም እግዚአብሔር ትሁት ለሆኑ ሰዎች ነው የጸጋስ ጾታ የሚሰጠው አይደለም እንዴ ለትሁታን ምን እንዲሰጣል ጸጋን ይሰጣል ነው የሚለው እንጂ የትህትናን ጸጋ ለሰዎች ይሰጣል ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተጻፈም ለትሁታን ግን ጸጋን ይሰጣል ምንድነው ያልኩት ትህትና ወይንም ትሁት መሆን ማለት የጸጋ ጾታ አይደለም ምንድነው ትሁት መሆን ማለት ትሁት ማለት ወይንም ትህትና ማለት ቀጥተኛ ትርጉሙ ቀጥተኛ ትርጉሙ ሰው የሚተረጉመው ሳይሆን አይደለም እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል የሚተረጉመው በእግዚአብሔር ፊት ልቡ የተሰበረ ማለት ነው ልቡ በእግዚአብሔር ፊት የተሰበረ ቀጥተኛ ትርጉሙ ይሄ ነው የተሰበረ ስንል ራሱን ባዶ ያደረገ ዝቅ ያደረገ የተዋረደ ልብና መንፈስ ያለው ሰው ማለት ነው ትሁት ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፈው ትሁትና ማለት በእግዚአብሔር ቃል ፊት መሰበር ማለት ነው በእግዚአብሔር ቃል ፊት መውደቅ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል ማክበር ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝ ማለት ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር ማለት ነው ይሄ ነው አንደኛና ትልቁ የትሁትና ትርጉም ያልኩት ምንድነው ትሁት ማለት እኔ ታናሽ ነኝ ማለት ነው በማን በእግዚአብሔር ፊት ወደ ፊት እና ያውለ በእግዚአብሔር ፊት ራሱን ታናሽ ያደረገ በሰው ፊት ታናሽ ይሆናል ትሁትና ከግብዝነት ውጪ ነው ትሁትና ከግብዝነት ውጪ ነው ሰው በሰው ፊት በግብዝነት ያለውን ሆኖ መታይት ይችል ይሆናል ያለውን ቁጥ ነው ሆኘ በሰው ፊት መቅረጽ እችል ይሆናል ግን በእግዚአብሔር ፊት እንደዚያ መሆን አይቻለም ትሁትና ከግብዝነት ጋር ህብረት የለው አለው እንዴ ከግብዝነት ጋር ህብረት የለው ትሁትና ለእግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ፊት ማን መገበዝ አይችልም ሰው ሰው ፊት ግብዝ መሆን ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ ያለ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን እናንተ ግብዞች ይል የነበረው በእግዚአብሔር ፊት አልነበረም ግብዝነታቸው ለእግዚአብሔር አልነበረም ለማን ነበር ለህዝቡ ለምን ያሎኑትን እየሆኑ ይቀርቡ ነበር በሰው ፊት እግዚአብሔር ስለ ፈሪሳውያንና ስለ ሰዱቃውያን ተናገር በትሉት የሚናገረው ምንድነው አጥንት የሞላው በኖራ የተለሰነ የሙታን መቃብር ነው የሚላቸው ሰዱቃውያን ፈሪሳውያን ሲያይ አጥንት የሞላው በኖራ የተለሰነ የሙታን መቃብር በከዚህ በፊት ተናግረው ያለው የሚያምር ማለት ነው ቀለም የተቀባ ውጪ የሚያምር ህዝቡ የሚያው ኖራ የተቀባውን ሳጥን ነው ውበታቸው ነው የሚያው አለባበሳቸው ነው የሚያው የሚያጥልቁት ልብስ ነው የሚያው የሚናገሩት ነገር ነው የሚያው እንጂ ውስጣቸው አያይ ህዝቡ የነሱ ውስጥ ማይት አይችልም እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ የሚያው የውጪውን አይደለም የለበስከው ልብስ አይደለም የመጎናጽፊያችንን አይደለም የቃላችንን አሪፍነት አይደለም የሚያው የልባችንን የውስጣችንን ማንነት ነው የሚያው ስለዚህ ምንም የሕግ መምህር ቢሆን ምንም አለቃ ቢሆን ምንም የእስራኤል መሪ ቢሆን ምንም የእስራኤል ሽማግሌዎች ቢሆኑ በኖራ የተለሰነ አጥንት የሞላው የሙታን መቃብር አላችሁ ግብዝነት ከትህትና ጋራ ህብረት የለው ሰው በሰው ፊት ግብዝ ሆኖ ሊቀርብ ይችላል በእግዚአብሔር ፊት ግን ግብዝ ሆኖ መቅረብ አይችልም ሊሆን አይችልም እግዚአብሔር የሰው ልብ ስለሚ የግብዝነት ትህትና ይለም በግብዝነት ትሁት መሆን አይቻለም በጣም ይቻላል ለማ ለሰው ለእግዚአብሔር ግን አይቻለም በደም ባስተው ለንስማ ለናንተ ፊት አሪፍ ትሁት ለሆን ለመስል እችላሉ በግብዝነት ሳልሆን እግዚአብሔር ፊት ግን ደዛ መሆን አልችልም ትህትና ምንድነው ትህትና ቀስ ብሎ መናገር አይደለም አቀርቅሮ መሬት መሬት ያየው መሄድ አይደለም እኛ ብዙ ጊዜ እከሌ ትሁት ነው የምንለው ወይም ያነጋገሩን ስታይል ያካሄዱን ወይም ሌላ ተግባሩን ተመልክተን ነው የውጭ አክቲቪቲውን ተመልክተን ነው ቀድም እንዳልኩት መምህር ጌቶች ቄሱ የሚባሉት ፈሪሳውያን የውጭ ማንነታቸው የታየ ነበር እንዳልኳቸው በሰዋዊ አነጋገር ለማዳዊ በሆነ አነጋገር እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያደርጉ ሰዎችን በእናይ ለምሳሌ ነው ያኔ ተቀስኩት አይደለም እንዴ ትሁት ነው ለነን ይችላል ትህትና ማብላት ማጠጣት ሰውን መርዳት አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ግን እሱን ትህትና አይደለም ትህትና አይደለም ማብላት ማጠጣ ትህትና ሳይሆን በጎ አድራጎት ነው ቀይ መስቀልም አለ ያለ ትህትና ያለ ምንም የእግዚአብሔር መንፈስ ምንም ሳይኖራቸው ዓለም አገር እየዞሩ የሚረዱ ትህቶች ስለሆኑ አይደሉ ዞርብላ አንድ ስለ እግዚአብሔር ቃል በትነግራቸው ረጥተው ይሄዳሉ 
ብዙ የበጎ አድራጊ ድርጅቶች አሉ ባለማችን ላይ ብዙ ካሃዲ የእግዚአብሔር መንፈስ የሌላቸው ሰዎች ሃይዋኖት እንኳን የሌላቸው ሰዎች ግን በጣም ሰውን የሚረዱ የሚንከባከቡ ሰዎች አሉ ተውት ለሆነ አይደለም ተውት ያለው እግዚአብሔር ማንን ነው ወደዚያ ወደ ተውት በቃሌም ወደሚን ከተከተ ወደርሱ መለከታል በቃሌ ወደሚን ከተከተ የእግዚአብሔርን ቃል ወደያዘ የእግዚአብሔርን ቃል ወደሚያመልክ የእግዚአብሔርን ቃል ወደሚኖር መለከታል ሰበልቡ ለእግዚአብሔር ሳይገዛ እግዚአብሔርን ሳይፈራ እግዚአብሔር እንዲኖር የሚፈልገውን አይነት ህይወት ሳይኖር ግን ብዙ መልካም ነገሮችን ሊያደርግ ይችላል መልካም ማድረጉ በጣም ጥሩ ነው ግን ትህትና አይደለም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እናዩ ተውት አይለው እግዚአብሔር እርሱ ትህትና በአክቲቪቲዎቻችን ካልተገለጠ ወይንም አክቲቪቲዎቻችን ትህትናን ካልገለጠ ትህትና በምን ይገለጣል እንዴት ይገለጣል ተውትን ሰው እግዚአብሔር በምን ያውቃል ቀደም ጅማሬ ላይ አንበብያለሁ አይደለ እንዴት ነው ሼክስ ፕሌን ያደረግነው እንድናልፍብዬ ነው ተውትን ሰው እግዚአብሔር በምን ያውቃል ይሄ ሰው ተውት ነው ለማለት እግዚአብሔር በምን እንደሆነ የሚለው ያንን ሰው ወይ በምን ያውቃል ተውት መሆኑ አንደኛ ተውትን ሰው እግዚአብሔር ለራሱ ለእግዚአብሔር እንዲሁም ለባልንጀራው ባለው ፍቅር ያውቃል እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ተውት ነው እግዚአብሔርን ወዶ ደሞ ባልንጀራውን የሚወድ ሰው ምንድነው ሰው ተውት ነው ለእግዚአብሔርና ለሰው ባለው ፍቅር ሰው ተውት መሆኑ እግዚአብሔር አምላክ ያቀዋል ፍቅር አንዱ የትህትና መግለጫ መንገድ ነው በአንደኛ ደረጃ ትልቅ የትህትና መግለጫ ምንድነው ያልኩት ፍቅር ነው ፍቅር ስንል ኡነተኛ ፍቅር ምን አይነት ነው ኡነተኛ ፍቅር ዮሐንስ ወንጌሉስ ምራፍ 14 ውስጥ ካልተሳሳት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው በትወዱኝስ ምን በሉ ተዛዘን ጠብቁ የሰጠው ተዛዝ ምንድነው እርስ በርሳቸው ተዋደዱ ከዛስ እኔና መጠን በርሶስ መኖርያን እናደርጋለን ብሎ እርሱ እዛሱ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው አይነት ፍቅር ሰው ውስጥ ካለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሄ ሰው ተውት ነው ይላል በትውት ውስጥ ማን ያድራል በትውት ልብ ውስጥ ማን ይኖራል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይኖራል ተውት ባለውና ልብ ውስጥ ኢየሱስም አይኖርም እግዚአብሔርም አይኖርም በትወድምስ ተዛዘን ጠብቁ ተዛዘን የጠበቀ ሰው ቃሌን ታዟልና እኔና ወደርሱ መተን በርሱ ውስጥ መኖርያን እናደርጋለን እግዚአብሔር ከኛ ጋር የመሆንና ያለመሆኑ ጉዳይ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ የመኖርና ያለመኖሩ ጉዳይ ከኛው ጋር የተያዘ ነገር ነው አይደለም እንዴ ምን ያህል የእግዚአብሔርን ቃል እንወዳለን ምን ያህል እንታዘዛለን ምን ያህል በፍቅር እንኖርአለን እርስ በርስ እንደዚህ አይነት ፍቅር ነው ፍቅር ብሎ እግዚአብሔርን የሚያቀው አንደኛ አልኩት ምንድነው እግዚአብሔር አምላክ ሰዎች ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ስንል ለቃሉና ለመንፈሱ ባላቸው ፍቅር ሰው ተውት መሆኑን ያውቃል ሁለተኛ ደግሞ ሰዎች ለሰዎች ባላቸው ፍቅር ሰው ተውት መሆኑና ለመሆኑን እግዚአብሔር አምላክ ያውቃል ሰዎች ለሰዎች ባላቸው ፍቅር ይሄ ሰው ተውት ነው ሊል ይችላል ወይንም ላይልም ይችላል የእግዚአብሔርና የሰው ነገር የተያዘ ነገር ስለሆነ ወዷል ወዳታለሁ ማለት አይደለም ፍቅር በጌታ ወዷል ንቅ አርገልን ጨምቆ እንቻላል ነፍሱ ስከተወጣ ፍቅር አይደለም ፍቅር አይደለም እሱን አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ፍቅር የሚለው መውደድ የሚለው እሱን አይደለም አብሮ መብላት መጠጣትን አይደለም አብረ መሰብሰባችንን አይደለም ፍቅር የሚል እግዚአብሔር አምላክ ፍቅር የሚለው በሰው ልብ ውስጥ ያለውን የሰውን ሐሳብ በሰው ላይ ያለውን ሐሳብ ነው ፍቅር ብሎ የሚለው እኛ ምን ነው አይደለም በሰው ልብ ውስጥ ያለውን ሞቲቭ ዘዳግም 12:3 ላይ سنመለከት በመጽሐፍ ቅዱስ በመድር ላይ ካሉ ሰዎች ልክ እጅግ ትውት ተብሎ የተጠቀሰ ሰው ነበር ሙሴ እንግዲህ ማየት እንችላለን አንድ ሰው ተመልከቱ አንድ ሰው ይሄ ሰው በመድር ላይ ካሉ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ትሁት ነው አንድ ሰው ስለ አንድ ሰው ነው የተጻፈው ስለ ሙሴ ብቻ ሙሴ ሁላችንም እንደምናውቀው ምንድን ነበር ትሁት ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው ትሁት ያስባለው ሙሴ ምንድነው ሙሴን ትሁት ያስባለው ነገር ከጥሩ ቤተሰብ መወለዱ ነው በሃብታም ቤተሰብ ውስጥ በፈርዖን ቤት ማደጉ ነው መማሩ ነው የግብጽን ዕውቀትና ጥበብ መማሩ ነው ገንዘቡ ነው ወይስ ምን ነበር ጽሁት ያስባለው ሰውኮ አንድን ሰው አንድ ነገር ለማለት አንድ ያደረገው ነገር መኖር አለበት ዝም ብሎ አይደለም ሰው ከኔ እንደዚህ ነው የምትለው የሆነ ነገር መኖር አለበት ምን ነው ሙሴን ከመድር ካሉ ሰዎች ይልቅ ጽሁት ያስባለው ነገር አንደኛ በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔርን መስማቱና መታዘዙ ነበር ሙሴን በመድር ላይ ካሉ ሰዎች ትሁት ያስባለው አንዱ ምን እንደነበር እግዚአብሔርን መስማቱ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ የሰማውን ነገር መታዘዙ ነበር የትኛውን ማይነት ከባድ ነገር እግዚአብሔር ይበላው እሺ ይላል እንዴ አይደል 
ትንሽ ለመነጋገር ይሞክራል ከእግዚአብሔር ጋር እኔ ማንኝ አፌ ኮልታፋ ነው ምናም እን ይላል ግን ያደርጓል ሄድና በፈሮን ፊት ቆም አለ እኔ ብያለሁ ተሄድ አለ አመነው እግዚአብሔር እግዚአብሔርን አመነው ሄደ እግዚአብሔር ያዘዘው ነገር ቢያዘው ይታዘዝ ነበር ልቡን በእግዚአብሔር ፊት የሰበረ ነበር አይደለም እንዴ በቃሌ ወደ ምን ቀጠጠ መንፈሱ ወደ ተሰበረ ያለው እግዚአብሔር ይሄንን ነው ልቡ በእግዚአብሔር ፊት የሙሴ የተሰበረ ነበር እግዚአብሔር ያዘዘኝ ከባድ ነገር ነው ብሎ አይደለም እንዴ አልችለውም ብሎ ወደ ኋላ አላፈገፈገ እንዴት እንደዚህ ያዘኛል እንዴት ፈርዖን ጋር ግባ ይለኛል አልችልም ይሄን ፈርዖን ጋር መግባት አልችልም ብሎ ወደ ኋላው አያፈገፍግም ነበር ምንም ከባድ ነገር እግዚአብሔር ቢያዘው ቀደም እንዳልኩት ሙሴ እግዚአብሔር ያዘዘው ነገር ሁሉ ያደርግ ነበር በዘመናችን በህይወት ዘመናችን እግዚአብሔር አታደርጉና አድርጉ ያለ ነገር ስንት ነው ትህትና በዚህ ይለካ ስንት ነገር ነው እንደ ባለፈው ሳም ዛሬ እንኳን በጠዋቱ ፕሮግራም ስንት ነገር ነው እግዚአብሔር ይሄን አታደርጉ ደግሞ ይሄን አድርጉ ብሎ ያዘዘንና ስንቱን ነው የታዘዘነው ስንቱን ነው ያደረግነው ስንቱን ነው ያላደረግነው መልሱን ለራሳችን ቶ መልሱን ለራሴ ልቶ ሙሴ ግን እግዚአብሔር የሚያዘውን ሁሉ ያደርግ ነበር አባር ነው አይልም ቀላል ነው አይልም ተዛሰጭ ማን እንደሆነ ያውቃል ይታዘዛል ያደርጋል ቢሳካለትም ባይሳካለት ባጭሩ የእግዚአብሔርን ቃል ይታዘዝ ነበር ተህትና ይተገለጠው የእግዚአብሔርን ቃል በመታዘዙ ነበር ሁለተኛ በመንድነው ሙሴ በመድር ላይ ካሉ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ትሁት የተባለው ሙሴ በመድር ላይ ካሉ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ትሁት የተባለው በህዝቡ መካከል ለህዝቡ ባለው ፍቅር ነበር ግልጽ ነው በህዝቡ መካከል ለህዝቡ ባለው ፍቅር ነበር ለሚመራው ህዝብ ሙሴ ፍቅር ነበርው ህዝቡን በፍቅር ነበር የሚመራው በፍቅር ነበር ክፉ ቃል ካፉ አውጥቶ አይናገርም ነበር በጣም ይገርሞ መቼ ነው እስቲ መጽሐፍ ቅዱስን መርምሩት ሙሴ መቼ ነው የእግዚአብሔርን ህዝብ ከግብጽ የወጣውን የእስራኤል እስራኤላውያኖችን ክፉ ቃል እየተናገሩ አልችልሲ አልችልሲ አይደለም እንዴ ተግዳሮታቸውን አልችልሲን እንኳን ወደ እግዚአብሔር ያስተላልፍ ነበር በእውነት እግዚአብሔር እኔን መርጦኝ ከሆነ እሱ ራሱ እግዚአብሔር ይፍረድ ይል ነበር እንጂ ክፉ ቃል ህዝቡን አይናገርም ነበር የሚመራውን ህዝብ ለምን ህዝቡ የሱ እንዳልሆነ የእግዚአብሔር ህዝብ እንደሆነ ያውቃል በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ ደፍሮ ለመናገር አይችልም ነበር ተህትናውን ተመልከቱት እንደ ዲክታተር ሆኖ እንደ እግዚአብሔር እንደ ሾሞ አለቃ በኃይል ህዝቡን አይገዛም ነበር አይደለም እንዴ በኃይል አለ ነበር ህዝቡን የሚገዛው እግዚአብሔር የመረጠኝ ሰው ነኝ እቺ በትር ምሳሌ ናት ብሎ አይደለም እንዴ ዲክታተር ሆኖ አልነበረም ህዝቡን የሚመራው ሙሴ ቀደም እንዳልኩት ለምን ይሄን ያደርግም ነበር ሙሴ እግዚአብሔር ህዝቡን እንዲመራ አስነሳው እንጂ ህዝቡ የሙሴ እንዳልሆነ ሙሴ ራሱ ያውቃል ሙሴ እግዚአብሔር የወደደውን ህዝብ ወደደ እግዚአብሔር የወደደውን በመውደድ ሰው ትሁት መሆንና ለመሆኑ ይገለጣል እግዚአብሔር የወደደውን የሚወድ እግዚአብሔር የሚጠላውን የጠላ ሰው ትሁት ነው አመጽኛ አይደለም እግዚአብሔር ምንን ይወዳል እግዚአብሔር ምንን ይጠላል እግዚአብሔር የወደደውን ሰው የሚወድ ከሆነ በጣም ትሁት ነው እግዚአብሔር የሚጠላውን ከጠላ ሰው በጣም ትሁት ነው ሶስተኛ ሙሴ በመድር ላይ ካሉ ሰዎች ይልቅ ትሁት የተባለበት ምክንያት ምንድን ነበር ሙሴ በእግዚአብሔር ቁጣና ፍርድ እና በህዝቡ መካከል እየተጋፈጠ ይገባ ነበር ምንም እንኳን የሚመራው ህዝብ አመጽኛም ቢሆን ግን እሳትና ጣን ያዘ በመውትና በህዝቡ በእግዚአብሔር መካከል ይገባ ነበር ታስተውሳላችሁ ህዝቡ አመጻን አመጾ እግዚአብሔር ህዝቡ ለመጨረስ መጽፈፍተን ሲልክ አይደለም እንዴ ምንድን ነው ያለው ለአሮን እጣንና እሳት ይዘ በመውትና በእስራኤላውያን መካከል ግባ አለው ዋጋቸውን ነው ያገኙት ይበላቸው አላለም አይልም ነበር ሙሴ በጣም ትሁት የሆነ ሰው ነበር ይጋፈጥ ነበር በመውት ማል ይገባ ነበር ህዝቡን ለመከለል ለመጠበቅ ሙሴ ምንም እንኳን የእግዚአብሔር ህዝብ አመጽኛም ቢሆንም ግን የዛን የጥፋተኛውን ህዝብ ጥፋት አይወድም ነበር ማይት አይፈልግም ነበር አይፈልግም ነበር ዝምት ላልህ እንዲያል ዋሩን ጣንና ሰዓት ይዘግባ በመሐከል ያን ጊዜ ሲገባ ያ መቅሰፍቱ ተከለከለ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከሙሴ እንዳየኑ ትሁት የተባለበት ምክንያት ምንድነው ፈራጅ ሳይሆን ምን አይነት ሰው ነው የሚማልድ ሰው ስለነበረ ሙሴ ትሁት ነው የተባለው ስለሚማልድ ነው የሚማልድ ሰው ትሁት ይባላል የሚፈርድ ሰው ግን ትሁት አይባልም አራተኛ ሙሴ በመድር ላይ ካሉ ሰዎች ሁሉ ይልቅ እጅ ትሁት የተባለበት ምክንያት ምንድነው እግዚአብሔር ተቆጥቶ እስራኤላውያን ህዝቡ ለማጥፋት እንኳን በተነሳ ጊዜ ምንድነው ሙሴ ያለው ይህን ህዝብ ከመታጠፋ ስሜን ከህይወት መጻፍ ደምስስ እያለ የእግዚአብሔርን የፍርድ ቃል የሚያስቀይር ሰው ነበር አይደለም እንዴ ይህን ህዝብ አጥፍቼ አንተ ለታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ አለ ቀጥል ቢለው ኖሮ ሙሴ 
እስራኤላውያን በሙሉ ታጭደው ያልቁ ነበር እንግዲህ እግዚአብሔር ደሞ ሌላን ህዝብ ከሌላ ስፍራ ያስነሳ ነበር አይደለም አለ ህዝቡን አጣጥፋ እኔ ወደ ሲዮን ልውረድ እኔ ጋንም ልግባ ስሜን ከህይወት መስገብ ላይ ደምስስ አለ ተሁት ሰው ስለ ህዝብ የሚሞት ነው ስለሚያገለግለው ስለሚመራው ህዝብ ተሁት ሰው ይሞታል ሙሴ የሚመራው ህዝብ ምንም አይነት ቢሆን ድብልቅልቁ ይወጣም ቢሆን ግን ህዝቡን ይወደው ነበር ከግብጽ ያወጣው ህዝብ እስራኤላውያን ብቻ ብቻ አልነበሩ ግብጻውያንም ብዙ ወጣዋል የተደበላለቁ ዘሮች ናቸው አብሮ ተጠቅለው ኢትዮጵያውያኖችም ሊኖሩ ይችላሉ እዛ ባሪያ ሆኖ ሲኖሩ የነበሩና የተለያየ ህዝብ የተለያየ ነገድ ነው ከዛ ተሰብስቦ ይወጣው ታውቃላችሁ መንገብ የተደበላለቀ ነበር ግን ቢሆንም ሙሴ ዘርን ሳይ የሚመራውን ህዝብ በሙሉ እኩል ይወድ ነበር ሙሴ ዘረኛ አልነበረ የዘረኝነት መንፈስ ውስጡ አልነበረ ከግብጽ የወጣውን ህዝብ የተደበላለቀውን ልዩን ዘር ተውት ያዕቆብ ልጆች ራሳቸው 12ቱ እርስ በርስ አንድ ላይ እንዳልተወለዱ አንድ ላይ እንዳላደጉ ካንድ አባት እንዳልተወለዱ አንደኛው አንደኛው ላይ ሰይፍ የሚያነሳና የሚወጋጋ ነበር አይደለም እንዴ ሙሴ የሌዊ ወገን ነው ለሮቤል ነገድ አይደለም ለስሙን ነገድ አይደለም ለጋድ ወገን ለቢንያም ወገን አይደለም ነበር ዘረኛ አልነበረ ሙሴ እኩል ይፈርድ ነበር እኩልን ፍርድ ያደርግ ነበር እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ ያይ ነበር እግዚአብሔር ኮፈራክ ሲያስነሳ ማን በቅንነት ማን በትክክል ማን በእውነት እንደሚፈርድ አይቶ ነው እውነተኛን ፈራጅ እግዚአብሔር የሚያስነሳው እንጂ ሌባና አሰተኛ ፈራጅን እግዚአብሔር አያስነሳ ዘረኛ ይሁንን ፈራጅ አያስነሳ ፊት አይቶ ዘር አይቶ የሚፈርድን ፈራጅ እውነት እንገራቸው እግዚአብሔር አያስነሳ ቸለማን ያስነሳ ይችላል ስጋና ደምም ሊያስነሳ ይችላል ሙሴ ግን ዘረኛ ነበር ለምን ያስነሳው እግዚአብሔር ስለሆነ እንዳልኳችሁ የተደበላለቀ ዘር ነው አብሮ ይወጣው በሁሉም ፍት ግን ሙሴ ሰላም ሰው ነበር ትሁት ነበር በነገድ በቋንቋ በዘር ከፋፍሎ ሳይ አድሎ ነው ያደርግም ከፉንቃ ላይ ይናገርም ዛሬ የእግዚአብሔር መንጋ ስንት ዱላ ጠግቦል ከዚህ ተነሳ ነበር ሙሴ ትሁት የተባለው ትሁትናን እንደ ማረድ እግዚአብሔር አምላክ ለሰው የሚሰጠው ነገር አይደለም በመዋረድ የሚገኝ ክብር ነው ነው ያልኩት አይደለም እንዴ ትሁትናን የትሁትናን ኮፍያ እግዚአብሔር አምላክ ሰው ላይ አይደርብም ካባ አይደለም አይደርበው ግን በመዋረድ ይመጣል ራሱ እግዚአብሔር የሚሰጠው ሞገስ ነው ተህትን ነው አንድ ቀን ማርያም እና አሮን ሙሴ ኢትዮጵያዊቱን ሴት በማግባቱ ተነሱበት አንጎራጎሩ በሙሴ ላይ እኛ ማንን እግዚአብሔር ኮ በእኛም ሰርቷል እኛም ነብይ ነበር እግዚአብሔር በእኛም የሰራ አይደለም እንዴ አሉ እንዳቅማችን እግዚአብሔር ሰርቶብናል አሉ አይደለም እንዴ አው ሰርቷል በአሮንም በማርያምም እግዚአብሔር ሰርቷል እግዚአብሔር ለአሮንና ለማርያም የመለሰላቸው ነገር በአንደኛ ደረጃ የሙሴን ተህትና ነበረ ከዛ የተነሳ ነበረ አይደለም እንዴ እግዚአብሔር አምላክ ማርያም ላይ የፈረደውን ፍርድ የፈረደው እግዚአብሔር ሲመልስላቸው ምንድን ነው ያለው ሙሴ የእግዚአብሔርን መልክ ያያ በባሪያ በሙሴ ላይ ተናገሩ ዘንድ እናንተ ማናችሁ ሙሴ የእግዚአብሔርን መልክ ያያ የእግዚአብሔርን መልክ ያያየ ነው የሚያገለግለው የነበረው እናንተ ድምጽ እየሰማችሁ ነው ምናልባት ሙሴ ያላችሁ ነገር ሰምታችሁ ነው ስታገለግሉ የነበረው ሙሴ ግን የኔን መልክ ያያየ ነበር የሚያገለግለው አለ ዞር ስትል በለምጽ ተመታለች ያለ ፍቅር ያለ ትህትና እግዚአብሔርን ማገልገል በለምጽ ያስመታል አይደለም እንዴ በለምጽ ያስመታል ማርያምን በለምጽ ያስመታት የእግዚአብሔርን መልክ ፍቱን እያየች አይደለም የምታገለግለው ግን በድፍረት እግዚአብሔር በቀባው ባሪያ ላይ ተናገረች አንድ አንድ ጊዜ ስናስብ በተለይ አገልጋይ ስለ አገልጋይ ስናስብ እግዚአብሔር አገልጋይ ሰውየው አገልጋይ ስለሆነ ብቻ እግዚአብሔር ቆሞ የሚከራከርለት ነው የሚመስለን አይደለም እንዴ አገልጋዩ ራሱ እንደዛ ይስባል እግዚአብሔር ቆሞ ስለኔ ይከራከራል ይላል የፈለገውን ይሆነ የፈለገውን ያደረገ እየሰራ እግዚአብሔር ለኔ ቆሞ ይከራከራል እኔ እግዚአብሔር ባይ ነኝ ምናምን ተሁት ካሎንክ በፍቅር ማታገለግል ከሆነ በለምጽ ትመጣለ ለምጽ ያገኛ ተእቢት ስለሆነ ኩሩ መንፈስ ስለሆነ አሁን ካሉ አገልጋዮች ጋር ያሮንና የማርያምን አገልግሎት በእናወዳድር አሮንም ማርያምም አጠገብ የሚደርስ አንድ ሰው የለም በታሪክ ኡነቱ ከተፈለገ አንስማማለ የማርያምንም ማርያም ነብይ ነበረች ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ያሮንንም አገልግሎት የከህነት አገልግሎቱንም ከዛም በኋላ ያገለገለውን አገልግሎት እናውቃለን የሙሴ ቀኝ እጅ ነበር የሙሴ አፍ ነበር ማለት በሌላ አንጋገር የእግዚአብሔር አፍ ነበር ማንም በመድር ላይ ከነሱ በኋላ ያለ ሰው ብንጠራ እነሱ አጠገብ ደርሶ መወዳደር የሚችል የለም ግን ድፍረት በለምጽ አስመጣ ለምን እናንተ መልከን ይያያችሁ አይደለም ያገለገላችሁት ሙሴ ግን መልከን ይያየ ነበር ያገለገለው 
ማለት ምን ማለት ነው ትህትና ውስጣቸው ውስጥ አልነበረም በትህትና አልነበረም የሚያገለግሉት አይን የማያየው ግን ስንት አገልግሎት በለምጽ ውስጥ የተመታሰው አለ ግን አይን የማያየው ውስጡ ግን ለምጽ ያዘው ስንት ሰው አለ ስንት አገልግሎት አለ እግዚአብሔርን መልክ የእግዚአብሔርን ፍት ሳያይ በድፍረት የሚያገለግል ሰው ሞልቷል ዛሬ ሞልቷል ከትህትና ጉድለት የተነሳ ማርያምን እንደዛ ካለ እግዚአብሔር ማርያምን እንደዛ ካለ እኛን ሊል ማይችልበት ምክንያት የለም ማርያም ከተባለች ከክብር ከፍ ከፍ ብሎ አለና አይደለም የመጀመሪያው እንኳን የመሰረተች ባለፈው እንዳየነው ለምን ፈረሱና ፍብረሰኛው በባህር ጥሏል ብላ ምድረስ ራይላውያን ድብልቅልቁን በመዝሙር ያወጣች ሰው ነበርች ነብይ ይላታል የእግዚአብሔር ቃል ግን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስለሆነ ጻድቅና ቀን ኡነተኛ ፈራጅ ስለሆነ ግን ወደ ኡነት ሲመጣ ግን ኡነት ነው የሚያደርገው እግዚአብሔር ያው እግዚአብሔር ዛሬን በዙፋኑ ላይ አለ አንድ እግዚአብሔር ያልተለወጠው እግዚአብሔር እንዳልኩት ምንድነው ውጫችን ንጹህ ሊመስል ይችላል ውስጡ ግን ለምጽ ያዘው ስንት ሰው አለ ሁለተኛ እግዚአብሔር ሰው ትህትና እንዳለው በምን ያውቃል ስለ ሙሴ ነው ቀድም ያየነው እግዚአብሔር ሰው ትውት ትህትና እንዳለው ወይ ትውት መሆኑን በምን ያውቃል ትህትና በታማኝነት ይገለጣል ትህትና በታማኝነት ይገለጣል እግዚአብሔር ሰውን በቤቱ ላይ በሾመው ነገር ሁሉ ታማኝ እንደሆነና እንዳልሆነ በደም ያውቃል ገልጸና ያልኩት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሰውን በቤቱ ላይ በሾመው ነገር ላይ ሁሉ ትሁት መሆንና ዓለም መሆኑ እግዚአብሔር ያውቃል ታማኝ መሆንና ዓለም መሆኑ እግዚአብሔር በደም ያውቃል እኔ እግዚአብሔር ለሾመኝና ለጠራኝ ነገር ታማኝ ነኝ ወይ እናንተ ናችሁ ወይ በታማኝነታችን ትህትናችን ይገለጣል ታማኝነታችን ለእግዚአብሔር ትህትናችንን ይገልጣል ትሁት ለእግዚአብሔር ታማኝ ነው አይደለም እንዴ ትሁት ለእግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ለምሳሌ ሰውን የሾመ በምን ላይ ነው አንዱ ነገር በትዳሩ ላይ አይደለም እንዴ ትዳርን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ብለን ብናስብ ሰው ለትዳሩ ባለው ታማኝነት ትሁት መሆንና ለመሆኑ እግዚአብሔር ያውቃል በአገልግሎቱ ላይ ባለው ነገር ትሁት መሆንና ለመሆኑ እግዚአብሔር ያውቃል በገንዘብ ላይ በተለያዩ ነገር ላይ ሰው ባለው ታማኝነት ትሁት መሆንና ለመሆኑ ይታወቃል አገልግሎቱን እግዚአብሔር ይሰጣል እንዴት ነው እናገለግለው ከዚህም ከዛ ማምታተን አገጫጭተን ለናገለግል እንችላለን ያንድ ቀን ስብከት ያንድ ቀን ዝማሬ ያንድ ቀን ነገር ያንድ ቀን ነገር አድርገን እንዳልኩት ለሰው የምንዘምር ከሆነ ማቅረብ ይቻላል ትህትናን እግዚአብሔርን ከመፍራት ጋር አያይዘን ለነየድ እንችላለን እግዚአብሔር የሰው ትውት ነው ለምን እኔን ይፈራ ከዛስ ልክ ነን እንደሚያገለግል ሆኖ ይሄን ይhall ግዜ ሰጥቶ ተዘጋጅቶ አይደለም እንደ ጥሩ አገልግሎት ለማገልገል ይሄን አድርጓል ይሄ ሰው ነን ይፈራል ይላል የለተለት ይدرس ይدرس ከኢንተርኔት ከመናምን የተገጫጨ ነገር አገጫጭተን ለሰው እንደ ፋስት ፉድ መስጠትም ይቻላል ያልኩት ምንድነው ታማኝነታችንን ተህትናችንን ይገልጣል በዘውልቁ ዘባት ሰባት ላይ እግዚአብሔር ቀድም እንዳልኩት አሮንና ሙሴን ማርያምን ጠርቶ ሲናገር ምን አለ? ባሪያ ሙሴ እንደዚህ አይደለም አለ ለነሱ ለሱ ይከራከራል ሙሴ ምንም አላለም ሙሴ አይደለም ለአሮንና ለማርያም እየመለሰ ያለ እየመለሰ ያለው እግዚአብሔር ነው ለምን እንደው እግዚአብሔር ለሙሴ የሚከራከርለት እግዚአብሔር ስለ አገልግሎት ይከራከራሉ አዎ ለትሁታን ይከራከራ ትሁት ለሆኑ አገልግሎት እግዚአብሔር ይከራከራል ምን እንደ ያለው ሙሴ እንደሱ አይደለም እርሱ በቤቴ ላይ ሁሉ የታመነ ነው ቤቴ ሲል እንግዲህ ያስቡት በቤቴ ላይ ሁሉ የታመነ ነው በህዝቡ ላይ በንብረቱ ላይ በገንዘቡ ላይ የእግዚአብሔር በሆነ ነገር ላይ ሁሉ የታመነ ነው ሙሴ እምነት አለኝ አመው አሉ ሙሴ ሌባ አይደለም ዘራፊ አይደለም ዝርክ ግድ የለሽ አይደለም በኔ ቤት ላይ ያለ እግዚአብሔር በኔ ቤት ላይ ሙሴ እሙን ነው የታመነ ሰው ነው አለ ለምን ትሁት ስለሆነ ተህትናው ከመን ጋር ይያዛል እግዚአብሔርን ከመውደዱና እግዚአብሔርን ከመፍራቱ ጋር እግዚአብሔርን ስለሚፈራ በተህትና እግዚአብሔርን በመፍራት አይደለም እንዴ እግዚአብሔርን ያገለግል ነበር እግዚአብሔር ደሞ አለው እሱ ለኔ የታመነ ሰው ነው በቤቴ ላይ ሁሉ አምኖአለሁ አለ እብራውያንም ላይ መጻፍ ላይ ደግሞታል ይሄንን ጥቂትም ቢሆን ትልቅ ትሁት ሰው በእግዚአብሔር ቤት እና አገልግሎት ላይ ታማኝ ይሆናል ሙሴ ዞር ብሎ የጥጃን ጣውት የሚሰራ ህዝቡን መረን የሚለቀሰው አልነበረም ታማኝ ያለው የወርቅ ጥጃን እየሰራ ዙን ያሰግዳል ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሙሴን አምኖአለሁ ያለው ሙሴ ዞር ሲ የሙሴ አፍ ነበር ያልኳቸው አሮን አንድ ቀን አይደል ለህዝቡ ሲያስጨንቀው ወርቅ ከጆሯቸው ከመናምን ሰበሰበና የወርቅ ጥጃን ሰራና እነሆ ከግብጽ ያወጣ ማለት ባህር ሲከፈል ያየ እግዚአብሔር ከመስራቅ ንፋስን አምጥቶ ያንን ባህር እንደዛ ሲሰነጥቅ በደረቅ ምድር ሲሻገር አይቶ ከግብጽ ምድር ያወጣ ማለት ስገድ አለው ማን ሙሴ ስለ አሮን ሲናገር አሮን ይሄንን ህዝብ መረን ለቀቀው አለ ሙሴ ግን እንደዛ የሚያደርጋል ነበር ታማኝ ነበር የወርቅ ጥጃ እየሰራ ህዝቡን አያስገድም ነበር 
ጣውታትን ይጸየፍ ነበር ሙሴ እስከሚሞት ድረስ ጣውታትን ይቃወም ነበር ከዙ መካከለ እንዲወጣ ያደርግ ነበር እግዚአብሔር አምላክን ብቻ እንዲያመልኩና አይኖቻቸው ወደ እሱ እንዲከፈት ያደርግ ነበር አይደለም እንዴ ሳሙናና ዘይት የሳሙናና የዘይት ጣውት አይደለም እንዴ እያስቆመ ሙሴ ያሰግድም ነበር የዛሬ ሰዎች ግን ጣውትን በቤት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እያስቆሙ ያሰግዱታል ለምን ታማኞች ስላሉ ነው እግዚአብሔርን ስለማይፈሩ እንጠንቀ ለምን ሰግድለት ነገር ስለምናየው ነገር ስለምን ሰማው ነገር ጥንቃቄ ያስፈልጋል ተውት ያለውስ ምን ያደርጋል የእግዚአብሔር ቤት ዘራፊ ነው የሚሆን የእግዚአብሔርን ቤት ይዘርፋል ቤቱን ይዘርፋል ዘራፊ አስራፊ ነጋዴ ሆነ በእግዚአብሔር ቤት ላይ ጥቅመኛ ይሆነ ጥቅመኛ ይሆነ ነጋዴ ይሆነ አስራፊ ይሆነ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እግዚአብሔርንም ማይፈራ ሰው ተውት ያለውስ ሰው በየምክንያቱ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቤት የሚበዘብዝ በዝባሽ ይሆነ ተውት ያለውስ ሰው ምን ያህል አሳፋሪ ነገር ነው የእግዚአብሔርን ቤት መስረቅ የእግዚአብሔርን ቤት መዝረፍ በእግዚአብሔር ቤት ነገር ተጠቃሚ መሆን ምን አይነት አሳፋሪ ነገር ነው የተተተና መግደል ነው እግዚአብሔርን አለ መፍራት ነው ሙሴ ግን እንዲያል ነበርም ትውት ነበር ከተተተና የተነሳ በእግዚአብሔር ቤት ላይ ሁሉ የታመነ ነበር ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሙሴ በቤቴ ላይ ሁሉ የታመነ ነበር ብሎ ይመሰከረው ማን ነው ታማኝ ያለው ብለን ስናሰው እግዚአብሔር ማንን ሙሴ ምንድነው ያለው ታማኝ ታማኝ የታማኝነትን ማህተም ታማኝ ነው ብሎ በግንባር ላይ ማህተም መምታት የሚችል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ነው እንጂ ሰው አይደለም ከኔ ታማኝ ነው ብለን እኛ ስም ልንሰጥ እንችላለን ግን አይደለም አይሆንም እግዚአብሔር ብቻ ነው ይሄ ሰው ታማኝ ነው ብሎ ማህተም መምታት የሚችል እግዚአብሔር ሰው ትውት እንደሆነ በምን ያውቃዋል ሰው ትውት እንደሆነ እግዚአብሔር በምን ያውቃዋል ባክብሮቱና እግዚአብሔርን በመፍራቱ ያውቃዋል አሁንም አክብሮቱና እግዚአብሔርን መፍራት አያይዘን እና ያለ ሉቃስ 147 ላይ የጌታናት ማርያም ከተናገረችው ለኤልሳቤት አንዱ ነገር ምንድነው ነፍሴ ጌታን ታከብሯልች አለች ምን ብሏል የባሪያቱን ውርደት ተመልክቷልና ነፍሴ ጌታን ታከብሯልች ታከብሯልች ማለት ምን ማለት ነው ነፍሴ ጌታን ትፈሩዋልች ትታዘዙዋልች ታከብሯልች አለ ተሁት እግዚአብሔርን ያከብራ ማለት ምን ማለት ነው እግዚአብሔርን ይፈራል ደፋር አይሆንም በእግዚአብሔር ላይ እግዚአብሔርን ለመናገር አይደፍርም በጣም ይገርመው እግዚአብሔር ደግሞ ማን እንደሚያከብረው ማን እንደሚፈራው በደም ቢያውቃል አረ እግዚአብሔርን ፍሩት አረ እግዚአብሔርን እንፍራ እኔ እግዚአብሔርን እንፈራለሁ እኔ እግዚአብሔርን አከብራለሁ ስላልን እግዚአብሔርን እንፈራለን እግዚአብሔርን እናከብራለን ማለት አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ነው ማን እንደሚፈራውና እንደሚያከብረው የሚያውቀው አሁንም ልትገመውና ወደዚያ ወደ ትውት በቃሌም ወደምን ከተከተ ምን ይላል ወደ እርሱ እንመለከታለሁ አለን ወደም ይፈራና ወደም ያከብረው ወደም ይታዘዘው ማለት ወደም ይኖረው እኔ ወደ እሱ መለከታለሁ ይሄን እንስ እናስብ እንግዲህ እግዚአብሔር ከማን ጋር ነው ግንኙነቱ ያለው ማን ነው የሚያየው ከማን ጋር ነው ህብረት የሚያደርገው የሚለው ጥያቄ የመለስን ማለፍ እንችላለን ከማን ጋር ነው ህብረት የሚያደርገው ከማን ጋር ነው ከትሁታን ጋር ቀድም ይላልኩት ለትሁታን ጸጋን ይሰጣ ባለ ጠጎችን ግን አድርጎ ባዶጃቸው ሰዷል ሙሉ ነኝ አለኝ ለሚል ራሱ ዝቅ ማያደርገው ባዶጁ ሰዷል ይላል የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን የሚፈራና የሚያከብር ደግሞ ሰውን ያከብራል ሰውን ይወዳል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሁት ነበር አልነበረም በጣም ትሁት ነበር እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ ትሁት ደግሞ አልነበረም በመድር ላይ ካሉ ሰዎች የተባለለት ሙሴ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከመጣበት ጊዜ ድረስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የተተተናን ቦታ ወስዷል ሙሴ አንድ አንድም ቢሆን አንድ አንድ ሚስቴኮችን ይሰራ ነበር እግዚአብሔር ከታዘዘው ቃል ውጪ ይሄድ አንድ አንድ ሚስቴኮችን ይሰራ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በእግዚአብሔር ፊት ምንም ሚስቴክን አልሰራ አንድም ጊዜ እርሱ በስጋ ወራት እግዚአብሔርን በጣም ይፈራና ያከብር ነበር አይደለም እንዴ ጌታ ኢየሱስ ምንም እግዚአብሔር ቢሆን ራሱ ግን በመድር ላይ ሲመላለስ የባሪያን መልክ ይዞ ነበር ሲመላለስ የነበረው እኔ እግዚአብሔር ነኝ እኔ ከርሱ በመን አንሳለሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝና እንደ እግዚአብሔር ፍሩ ይያላል ነበርም በመድር ላይ ሲመላለስ የነበረው ግን እግዚአብሔርን ስለሚያከብር እግዚአብሔርን ስለሚፈራ የባሪያን መልክ ይዞ አይተን እንወደው ዘንድ ደም ግባት የሌለው ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ተጎሳቅሎ ነበር በመድር ላይ ሲመላለስ የነበረው አይደለም እንዴ ንግስና እንዲፈልግ ኖሮ እነ ሄሮድስን ከዙፋናቸው ላይ ዝቅ ያደርጋቸው ያወራቸው ነበር ባንድ ቀን ከተተተናው የተነሳ አይደለም ሰዎች እንኳን ሲያመሰግኑት ምስጋና ወዳብ ይመልስ ነበር ስለምን ቸርት ለኛ አለ ካንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር የለም 
ምን እንደነበረ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደዚህ እንዲመለስ ያደረገው ትህትን ነው በጣም ትውት ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ፊት ለእግዚአብሔር ትውት ነበረ ጌታ ኢየሱስ ጌታና አምላክ እሱን ፈጣሪ እንደመሆኑ በራሱ ያህል ችሎት ምንም ማያደርግም ነበር ታውቃላችሁ በራሱ ያህል ችሎት ምንም ማያደርግም ነበር ስለዚህ ምን ያደርግ ነበር ሁሉ ጊዜ ይጸልይ ነበር ሁሉ ጊዜ ማታ መሸት ሲል ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ይወጣል እዛ በሆዱ ተደፍቶ ይላል መጻፍ ቅዱስ አንድ ቦታ ላይ ሲጸልይ ያድር ነበር ከዛ ኃይልን ተሞልቶ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሮ እግዚአብሔር የሰጠውን ነገር ይዞ ሲወርድ ወረድ ሲል ወደ ምድር ከተራራ ላይ አይደለም ዲያጋንቶች ይጮ ነበር በሽተኛ ይፈወስ ነበር እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ተውት ነበር ስልጣን ይያለው ግን ራሱን ዝቅ ያድር ነበር ይለም ምን ነበር እግዚአብሔር ሲጸልይ ያድራል እግዚአብሔር በሚሰጠው ኃይል ነበር የሚያገለግለው ኃይልን ይሞላ ነበር ምን ያድርግ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን አብ ፈቃድ ይጠይቅ ነበር የእግዚአብሔርን አፈቃድ ይጠይቅ ነበር ይሄን ብዬ እንጨርሳለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ ምን አለ መታዘዝን ተማረ ምንም ልጅ ቢሆን አይደለም እንዴ ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ እሱ በስጋ ወራት አይደለም እንዴ ከብርቱ ጮህትና ከመራራ ለጾ ጋር እግዚአብሔርን ምን ስለማለቱ ስለመፍራቱ ተሰማለ ጸሎቱ እግዚአብሔርን ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈራ ነበር ተሁት እግዚአብሔርን ይፈራ ኢየሱስ ክርስቶስ የፈራውን እግዚአብሔር ሰው ዛሬ ደፋር ነው እግዚአብሔር ላይ የፈለገው ነገር ለማለት ለመናገር የፈለገው ለመስራት ለማድረግ ባለፈው እንዳልን በካራቲም እያሉ አጋንት ለማስወጣት ሰው ደፋር ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ለመቀለድ ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ በተቀበለው መከራ በእግዚአብሔር ላይ ማመስና መሸሽ ሳይሆን ግን በመከራው ይታዘዘው ነበር መከራ ሲመጣበት አይሸሽም ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ መከራው ግን እግዚአብሔርን እንዲፈራና እግዚአብሔርን እንዲታዘዝ ያስገድደው ነበር እየታዘዘው ያልፉ ነበር በመከራው ይሄን ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ያደርግ ነበር ይሄን ሁሉ ለምን ኖሮ ብለን ስናስብ አንድ ነው መልሶ ተውት ስለነበረ ነው ከእኔ ተማሩ ያለው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ የዋ ምንድነው በልቤ ተውት ነኝ በምን በልቤ ተህትና የልብ ጉዳይ ነው ያልኩት ለዚህ ነው የሚገለጥ ያ አካል እንቅስቃሴ አይደለም ተህትና የልብ ጉዳይ ነው ጌታ ኢየሱስ ተውት ነበር እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ለሰው ልጆች ባለው ሀዘኔታና ደግነት ተህትናውን ያሳይ ነበር በልቡ ተውት ስለነበረ ለሰው ልጆች ያለው ፍቅርና ሀዘኔታ አይደለም እንዴ ከውስጡ ይወጣ ይታይ ነበር እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ምን አይነት ሰው ነው ብትለው ተውት ነው ይላል ለምን ለሰዎች ያዝነና ይራራ ነበር ይሄን ነው ከላይ ያልኩት ተውት የሆነ ሰው ተህትና በተጓር ተገልጦ ይታያል ሊሰወር አይችልም ከተህትና የሚደረግና የማይደረግ ነገር ትልቅ ልዩነት አለው የውሃነት መራራት ማዘን ያለ ተውት ልብ ሊኖር አይችልም ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ነበሩት የውሃነት ነበረው ይራራ ነበር ያዝን ነበር ጌታ ኢየሱስ ከተህትናውና ከሰው ለሰው ካለው ፍቅር የተነሳ ለሚጮት ሁሉ መልስን እየሰጠ ያልፈ ነበር አይደለም እንዴ አድሎ ነው ያደርግም ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል የመጨረሻውን ምራፍ የመጨረሻውን ቁጥር ስታነቡ ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ሁሉ ቢጻፍ ዓለም በራሱ ባልበቃጩ ነበር ይላል ምን ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ እያለ ያደረገው ስንት ሚሊዮን ታሪክ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን ያልተጻፈ አንድም ሰው ለምኖት ዘግቶት ያለፈው ሰው አልነበረ በመጽሐፍ ቅዱስ እንኳን የተጻፈው ስናይ ለዚህ ነው ዛሬም አንድ አንድ እየተጸልይ ምን አለ ዛሬም በመድር ላይ በኖር ኖሮላለሁ በስጋ ብትገለጥ ስንት ሚሊዮን እንቆቅልሾች በሰው ህይወት ውስጥ በአለም ላይ ሞልተዋል ምን አለ ለአንድ ሰዓት እግር ምድርን በትገር በትረክጥላለሁ አንድ ሰዓት አቤት ስንት ሚሊዮን ህዝብ ፍቱ ይመጣ ነበር አንዱንም ሰው ተራምዶ አላለፈም ጧት እንዳየን የሞተውን ከመቃብር ጎትቶ አላዛርን እስኪያውጣ ድረስ ያንን የሞተ ጎልማስ አንተ ጎልማስ አላህ ለው ተነስ ለምን ለናቱ አንድ ልጅ ነበር ራራላት አዘነላት ለዛች ባልተይት ብቻው እንደማትገፋው አወቀ አንተ ጎበዝ ላህ ለው ተነስ ሌላ ሌላውን ተውት ተውት ስለነበረ ከፍቅሩ የተነሳ ለሚጮት ሁሉ መልስን ይሰጥ ነበር ተውት ይራራል ራርቶ ከበሽታ ይፈውሳ አይደለም ደ ተውት ደግ ነው በደግነቱ የለመኑትን ይሰጣ ተውት ቸር ነው አልፎ ተርፎ ህይወቱን እንኳን ሰጥቷል ለፍቅር ብሎ ከፍቅር የተነሳ ምን ወደ ፍቅር ወሰደው ፍቅሩ በመን ተገለጠ ከተህትናው የተነሳ ተውት ለነበረ አንገቱን ደፍቶ አይደለም ደ ወደ መስቀል ሄደ ፍቅርና ተህትና ነጣጥ ለልና ያቸው አንችልም ፍቅር ያለ ተህትና ተህትና ያለ ፍቅር ተገነጣጥሎ ሊታዩ ሊሄዱም አይችሉም ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እንደነበር የትውቶች ሁሉ ትውት ነበር የትህትና ራስ ነበር አሁንም ነው ቀደም እንዳልኩት እግዚአብሔርን በጠይቁት ኢየሱስ ኢየሱስን በምን ያውቃል በትህትና 
ወደ መስቀል ሞት ሄደት ሞት አለ አሎ አይደለም እንዴ በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል እንደሚታረድ በግ ወደ መስቀል ሞስ መስቀል ተሸክሞ ሄደ እግዚአብሔር ከላይ ሳይው ምንድን ነው የሚለው ተሁት ልጄ ስለዚህ ሞትን ድል አርጎ ሲነሳ ምንድን ነው የሚለው ያለ ለክ ከፍ ከፍ አደረገው ሲክሰው ሞገስ ይሰጠው ለስሙ ጉልበት ሁሉ እንዲመረከክ ምላስም ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ እንዲመሰከር አይደለም እንዴ በሰማይና በመድር በመድርም በላይ ካሉ ነገሮች ሁሉ በላይ ስሙ አከበረው አነገሰው ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም ስሙ ጌታ ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ ስትሎ አጋንት መቆም አይችልም ስሙን ጌታ አደረገው ካሰው በታዛጅነቱና እግዚአብሔርን በማክበሩ እግዚአብሔር ያውቀው ነበር የክርስቶስ ኢየሱስ መታወቂያው ምንድነው አንድ መታወቂያ አለው ምንድነው ትህትና ይላል ተህትና እንግዲህ ስንገልጠው ፍቅር ምናምናል የኛ መታወቂያ ምንድነው ፓስፖርት ነው ወይስ የቀበሌ መታወቂያ መታወቂያን አውጣ ስንባል ምንድነው ምናውጣው ወይንም ፓስፖርት ወይንም ደግሞ የሆነ መታወቂያ መታወቂያችን ምንድነው እግዚአብሔር እኛን የሚያቀን መታወቂያችን ምንድነው አንድ ጥያቄ መልከት ይዘን እንደነ እየፈልጋለሁ እግዚአብሔር በምን ያውቀኛል እግዚአብሔር ናንተም በምን ያውቃችኋል በምን መታወቂያ ነው እግዚአብሔር እኛን የሚያቀን በፓስፖርታችን በፊንላንድ ዜግነታችን በቀበሌ መታወቂያችን በምን ነው የምንታወቀው እንኳን አይደለም እግዚአብሔር ሰውም እንኳን የሚያቀን በምን መታወቂያ ነው የሚያውቀን እንኳን ብለን እንድን ጠይቅ ያስፈልጋል የእግዚአብሔርን ተውት አይደለም እንዴ ሰው እንኳን ነው በምን መታወቂያ ነው የሚያውቀኝ የሆነ አንድ ታይትል አለች ፓስተር ወይን ምናምን የምትል በሷት ሆን መታወቂያ እሷት ሆን የመጨረሻ ምስኪን ነኝ የመጨረሻ ዜሮ መታወቂያ እሱ ከሆነ መታወቂያችን ምንድን ነው እግዚአብሔር የሚያቀን እንኳን አልኳችሁ እንኳን እግዚአብሔር ሰውስ በምን መታወቂያ ነው የሚያቀን የመጨረሻ ሐሳብ የዓለምን ህዝብ እና ሀጢያትና ድካም በሽታና ሞት በላዩ ላይ ተሸክሞ ሲጫንበት ከበደኝ አልቻልኩ ማላለም አንገቱን ዘንበል አድርጎ ተሸከመ ተውት የሰውን ድካም ይሸከማ ተህትና በምን ይታወቃል የሰውን ድካም የሰውን መከራ የሰውን ችግር በመሸከም አይደለም እንዴ ያን ሰው ተውት መሆኑን እናውቃለን ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ነው ያደረገው መስቀል ላይ የዓለምን ህዝብ ሀጢያት ሁሉ አምጥቶ ሲጭንበት ቻለው እየከበደው ቻለው በስጋው ላይ አይደለም የተሸከመው በነፍሱና በመንፈሱ ላይ ነው አይደለም ሰዎች ብለው የሚሉ ዲፕሬሽን በሚባለው ነገር ምንድነው መንፈሳቸው ላይ ተጽኖ ስለሚመጣ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ሁሉ መርገም ያን ሁሉ ኃጢያት የዓለምን ህዝብ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከሚያልፍበት ጊዜ ያለውን የህዝብ መከራና ያን ሁሉ መከራ የተሸከሙ በነፍስና በመንፈሱ ላይ ነው በጣም ከባድ ነበር ያልኩት ምንድነው ተውት የሰውን ድካም ይሸከማል ድካም ነው ያልኩት ድካም ነው ያልኩት ድካምን ይሸከማል እንጂ አደባባይ ላደባባይ ሚስጥርና ድካምን ለፍላፊ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሄዱና በጣም እንደው አንድ ነገር ዛሬ ለማለት ፈልጋል ጌታ ኢየሱስ ጋር ሄዱና ጠይቁ ስለ አንድ ሰው ምን ይመስላል ይሄ ሰው እንደው ያደረገ ያለው ነገርና እየሰራ ያለው ነገር ምን ይመስላል ወይንስ ከሌንስ ኢየሱስን ታሪክ ነገር የምበለው ሄዱና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ገበና የሚሸፍን የሰውን ሚስጥር የሚይዝ የሰውን ታሪክ የሚሸፍን አይደለም እንዴ አይደለም እንዴ የሚሸፍን የሚጋርድ ሰው የትኛውንም አይነት ድካም ቢኖርበት ያንን ድካሙን ተሸክሞ ሸፋፍ ነው እንጂ መቼ ነው እዛ ጋር የደከሙትን በኃጢያት የደከሙትን ሰዎች ሌላ ከተማ እየሄደ ያጋለጠ እንደምሳሌ ያድርጎ ሲናገር የነበረው ዛሬ መድረክ ላይስም አንድ ይተህት አንድ ጊዜ እንደዚህ ብላ ነበር አንድ ወንድም አንድ ጊዜ አገኘውትና እንደዚህ እንደዚህ ነቅ ተሁት የሰውን ድካም ይሸከማል የሰውን ገበና ይሸፍናል እንጂ የሰውን ድካም አይወጣ የሰውን ገበና ይገልጥም ተሁት የኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪ ያለው ሰው ነው ያልኩት የብዙ ሰው ገበና አደባባይ ላይ ነው ያቺ ሰው ያ ወንድም ሄዶ ሚስጥር ብሎ ይሆናል እየተናገረው መስበክያ ነው ግሌላ ጊዜ ነገር ልኝ አላልችም ስበክልኝ አላልችም ያልኩት ምንድነው ተሁት የሰውን ድካም ተሸካሚ ነው እግዚአብሔር ክርስቶስን ትህትና አየ በመስቀል ላይ ነፍሱን አሳልፎ ሰጣት ተመልከቱ ትህትናው ነፍሱን እንኳን ወደ አባቱ አሰጣ አይደለም እንዴ በትህትና ለርሱ ለአባቱ መለሰ አባቱ ወይ ነፍሴን በእጅ አደራ አሳልፈው እሰጣለው ሲሞት ወሬት እንደሚሄድ አያቅም ኢየሱስ አያቅም ነፍስ ወሬት እንደምትሄድ አያቅም ወይ ትህትናው አያችሁ እግዚአብሔር ነኝ ሄድበትን አቃለሁ አላለም አልደፈረም እንደዛ ለማለት ነፍሴን በእጅ አደራ አሳልፈው እሰጣለው ኢየሱስ ክርስቶስ የከንቱን ሞት አልሞተም ትህትናው ነፍሱን እንኳን ለእግዚአብሔር እጅ አደራ አሳልፎ ሰጥቶ አለፈ እግዚአብሔርን ማክበሩ እግዚአብሔርን መውደዱ ለእግዚአብሔር መታዘዙ እስከመጨረሻው ደቂቃ ድረስ በክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት ውስጥ ተገልጣለች ለምን ተሁት ስለነበረ ስለዚህ ትህትና እግዚአብሔርን በመፍራትና በማክበር ውስጥ ይገለጣል እግዚአብሔርን መፍራት ምንድነው የጥበብ ሁሉ 
መጀመሪያ ነው ጥበብ ውስጥ ደግሞ ምን አለ ትህትናና እግዚአብሔርን መታዘዝና ማክበር አለ ይሄ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ውስጥ ተገልጦ ነበር እኛ ማንን እኛ ምንድነን የክርስቶስ ኢየሱስ ተከታዮች የባህሪው ምኖች ተካፋዮች አይደለንም ነን ነን ስለዚህ በአንደኛ ደረጃ በህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ከነና ከናንተ ምንን ይፈልጋል ትህትና ትሁት ናት ወይ ትሁት ነው ወይ ትሁት ነው ወይ ጭንቅላትን የሚያዞርና የሚበጠብጥ እንኳን አይደለም ወደ ትህትና ወደ ምርገም የሚያደርስ ብዙ ነገር ህይወት ውስጥ ሊመጣ ይችላል እግዚአብሔር አምላክ ግን ትህትናችንን ቴስት ያደርጋል ትሁት ነው ወይ ምን እንደሆነ ያልኩት የክርስቶስ ኢየሱስ ተከታዮች የእርሱ ባህሪ ተካፋዮች ነን ካልን እግዚአብሔር አምላክ በአንደኛ ደረጃ ከያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ የሚፈልገው ነገር ትህትና ነው የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ቆመን እንጸልያለን ያደራል እኔ እነሲ በዛ 